，你这两天是不是工作学习比较累啊？不用管你爸说什么，尽管追求自己的梦想，无论如何，都有我这个老板给你做小白鼠。不要再说了，为什么？为什么要让我遇见你？为什么你还要对我那么好？我根本就不怕我爸，我只怕你不喜欢我。讨厌我，我常常会跟自己说，总有一天你会明白我的用心的，会喜欢我的。可是，可是你应该只会觉得我有病吧？但是我真的很想很想成为你的当下，这样你就不用回想过去，不用痛苦的生活了。有我就好。哎，等，啊，又要来了。啊，别说，我求你不要说，我知道你喜欢峰峰，你们在一起的时候，你总是会不经意的流露出开心，这骗不了人。但是也请你不要亲口的回绝我，不要那么直接的告诉我，我自己会消化好的。我哭一场，睡一觉，明天才能一如既往的面对你。逃不开。最近事情太多，有些烦躁。我发誓，不会再有下一次了，好吗？上次没看成烟火晚会，三十一号会在新城区再办一次。到时候我们放下所有的烦恼，一起去看。三十一号。跨年那天，对啊，我也没想到他们会再办一次。看来连老天爷都想让我们一起去看，好吗？
我到家了。喂，什么？我女朋友喝醉了。我女朋友在我边上呢。啊？不错，不错，不错。爸爸，我已经准备就绪，明天一定要惊人、惊人再惊人。你也一定要记住，明天妻子莲花的时候，只能一不能输。放心好了，明天我也一定会惊人、惊人再惊人。耶！加油！只是不知道冯峰准备好了没有，他应该也没有问题。今天药女干妈好像来过，不过又匆匆忙忙的走了。依我看，有古怪。他来过，什么时候？就是下午我在闹肚子的时候。不会这么巧吧？吓死我了！你不睡觉了吗？哎呀，我睡不着。我儿子怎么能连这点魄力跟霸气都没有呢？峰、嗯、峰。<笑>喂。嗯，不好意思啊，明天的亲子联欢我去不了了。你可以找静静。你开玩笑吧？不是，我是认真的。哎，不是，怎么了？你，我我我我惹你生气了，还是怎么得罪你了？没有啊，就是明天我要跟黄辉出去。你也知道了，这段时间我一直忽略他，都在陪你们，理解一下吧。好。没生气就好，我倒没关系，这是元宵他。哎，真的抱歉，你帮我跟他解释一下吧。这是你自己的决定，自己解释好了。元宵。喂，妖女，你又有小情绪啦？啊，皇上，请恕妖女的罪。那你你说为什么呀？我真的有事儿，哎，你就是吃醋了。什么呀，小孩子家家乱说什么呀？哎呀，妖女，你就别生气了好不好？哎，皇上，今天时间也不早了，你好好睡觉啊，明天好好参加联欢，我提前祝你新年快乐。好，新年快乐。没劲，睡觉去。哎，当心！干嘛？我大大咧咧的跟他说没什么，可是失恋真的好痛苦啊！逆向思维一下，长痛不如短痛嘛。你有没有失恋过？你凭什么在这里教育我？好，好，好，我没失恋过。喂，芳芳，怎么了？静静没事吧？哦，她没事，就是失恋喝多了。失恋？我是因为下午的时候。喂，你别乱跑啊！喂，我先不跟你说了。快乐，祝你快乐，你可以找到更好的。任静，你干嘛呢？一个失恋而已，有什么了不起的啊？天涯何处无芳草，那个李欢有什么好的？不许你说的，走开。你个小兔崽子，放开他！土豆，你来了
，丫头啊，你，爸，哎，我失恋了。啊？什么？谁敢剥削我女儿？是他妈？你个臭小子！你对我女儿做了什么？不是我，不是我。嗯，我就是来救场的。既然您来了，我就把她交给您了。那我先撤了啊。小马就来到河边，牛伯伯和小松鼠各持己见。小马坚定地说：“让我自己试试吧。”怎么，爸爸讲的不好吗？爸，嗯，那你怎么还是第一次拒绝我？别想太多了，不是还有爸爸呢吗？给他打一个电话吧，爸爸，现在就打，你再求求他吧。我实在是太想念他了，太想让他去亲子联欢会了。嗯，爸爸没有得罪他，你要明白，他也有自己的生活，不能常跟我们在一起的。他爱我们，为什么不能常在一起呀、啊？哎呀！好了，快睡觉吧，要不明天就不帅喽。你要顶着两个黑眼圈去，会被小美女嘲笑的。而且总不能在班里丢人吧？可是这明明是我的新年愿望啊！你们两个陪我，我一定会觉得更加幸福的。如果方便的话，我们见个面吧。坐。有话直说吧。不好意思，这么晚让你过来。我知道我们之前有很多的误会，而且不是一时半会儿就可以解决的。我也不指望你会理解。行了，别绕弯子。我今天找你来，是希望你帮我办件事。我希望你可以让冯峰参加明天元宵幼儿园的亲子联欢，因为元宵真的真的很想见冯峰。你也知道，元宵的母亲不在身边，他对冯峰，李欢先生，你知道我最讨厌你什么吗？自以为是，还不尊重人。首先，我和你都没有权利决定冯峰该做什么，不该做什么，所以我不会为了守护他，让他不去管元宵。其次，即便我这么做了，我也会站在他的角度，以他的意愿为重。我不是这个意思，我只是想替元宵。是，冯峰人是很好，愿意无私的照顾元宵，但是我说实话，我不想你跟他走得太近，因为你会让他累，让他纠结，因为你的存在是他的负担。既然今天你找我出来，我也郑重其事的告诉你，如果你对他还残存有一点点爱的记忆的话，那就请你放手吧，让他开始新的生活。我今天找你来，确实有些冒昧，但是你真的是误会。但愿是。该说的说完了，我先走了。莫名其妙。我不。听话。Hello， 早呀，我没迟到吧？时间刚刚好。哎，孙女阿姨，你怎么来了？我今天来演你的妈妈呀。
不知皇上大人意下如何呢？要是论长相的话，你最像我妈妈。谢谢，那我们就起驾吧。走吧。干净了！我告诉你啊，你就算锁得住我的人，你也锁不住我的心，我是不会轻易放弃的。哎、爸爸不锁你了，把牛奶喝了。伤天害理的事儿，老爸都支持你。真的假的？什么话？老爸行走江湖多年，从来不说假话。嗯，土豆，我爱死你了！看来黑哟。好了，告诉爸，以后你想去市院还是省院，还是去哪里，老爸帮你开拓关系。夸奖完你，你又来，我要靠我自己。怎么，你不相信我？相信，相信。哎，昨天晚上和你在一起的那个男的，呃，人倒是不错，就是弱了点。你呀、啊，最好再考虑考虑。嗯、啊？是什么呀？什么个什么呀？啊，芬妮，芬妮，芬妮，我来给你照一张。谢谢，谢谢，谢谢大家。大家今天就不要当我是什么明星，一起尽情饮酒趴里吧。我收拾好了，可以走了。走吧。天冷了，来，把这个围上。走。此而为楚日，高妃被母时，当时父母。亲爱的爸爸妈妈们，我们是绝对不会离弃你们的。谢谢你们对我们的爱。
。不用谢，我这一笔一笔的都记着呢，记得还就行。这样最好。我这个人呢，最喜欢做交易。这样的话，我们互不相信。是吗？放心，我认识你老爸这么长时间，他好像从来都没有输过你。嗯，爸爸，我让你呀，加油！加油！半勺鸡蛋手要轻，轻一点，轻一点，轻一点，否则就会有泡沫，蒸熟的鸡蛋就不会滑。嗯，胡萝卜丝要炒过。小朋友吃才更容易吸收。胡萝卜丝炒过，小朋友们呢才更容易吸收。三色蛋，简单易做又营养。三色蒸蛋，简单易做又营养，非常适合跟我一样厨艺不精的。新手爸爸，老爸，你真棒，是最棒的，最棒的，耶！你也最棒。嗯，味道不错，怪不得他们都推荐这家。哎，我那个朋友啊，一定得见见，特别搞笑。他以前跟你一样养狗，后来他的狗丢了，哎呀，把他给难受的呀，没日没夜的找，还好最后找回来了。峰峰，峰峰，啊，对啊，好好笑，然后呢？然后吃呗。多亏你来救场，要不然他也不会这么开心。你有没有发现，他今天一直盯着门口看？我呀，也只能救场，但不可能彻底解决问题。只有他一直等待的那个人，才可以让他和你永远开心。难道你还看不明白吗？你做的很好，不愧是爸爸的好儿子，将来还要成为一位明君呢。你这话说的有点像干妈。好了，别乱说了，快来谢谢芬妮阿姨。芬妮阿姨，谢谢你。我们要先回去了，还有，也对不起你了。傻瓜，说了不关你的事了。好了，快回去吧。拜拜，芬妮阿姨。爸，我们先走吧。走。拜拜。
他肯定就是不开心了，跟他爸一个样，什么都不说。好了，我知道了。去吧，我不去，我答应过你要陪你看烟花的。我想让你去，黄辉，我都是为了我自己，我可不想一会儿看烟花的时候，你还想着他们俩。你只有去了才能安心，我想让你安心的过完今年的最后一天。谢谢你，黄辉。不用谢，我是很自私的啊！我的心灵愿望就是，明年你能多陪陪我。好啊，去吧。走了，拜拜。你干嘛打回成妖女了？哎，都是因为你狠心丢下我跟父皇，害得我心情不好。幸好我爸爸给力，哎，我才……啊！皇上，妖女自知罪该万死，但现在万万不是问罪的时候，因为白骨精。要吃了，师傅！儿，不要把我妹妹这个妖女吃掉了，救命啊！师傅，等我一下，我一定救你！阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。保护好师傅，师傅，别怕，我今天就要杀了大白骨精，呀、啊，我要去跑了。徒儿，要保护好师傅，徒儿，保护师傅。这个大魔王呢？他可能在这儿，也可能在那儿，哦，也可能在这儿，这儿，这儿，还可能藏在树的后面。啊，好怕怕啊！嗯。哎，竟是大魔王是谁啊？鳄鱼啊，没时间准备，只好拿它来充数了。大魔王，救命！妈、啊，妈，还挺像。不想被坏人抓走，不想离开你们。就知道是你，请将军恕罪，冉冉自作主张跳下天坑来到这里，四处打探将军的消息。本以为将军已经
，没想到还能在有生之年看到你。放心吧，我没那么容易死的。不过凭你的胆识，怎么又去投靠了那个冯峰？请将军恕罪，冉冉只是暂时寄人篱下。现代社会毕竟是异乡，冉冉需要个地方安身，好继续寻找大将军。现在，既然已经找到将军了。冉冉自会撤离那里。啊，啊，冉冉，你的忠心我没有怀疑。不过呢，你别急着离开那伙人，你留在那边，正好为我所用。将军的意思，冉冉明白。可是冉冉不懂，您为什么要抓皇上？皇上已经来到现代，对您的皇位并不威胁。而且说到底，他就是个毛头小孩。这件事你不用管了，继续给我监视汇报就行了。冉冉遵命。对了，刚才我看到你和鳄鱼交手，鳄鱼处处对你松手，你也对他留了一手，看来你们的关系非同寻常啊。冉冉呐，有些事情我还得跟你说。你从古代来，不知现代社会诱惑之多，很多事情你不知道。你对这个社会知之甚少，容易被人欺骗。在这个社会里，你不能认真。如果你认真，那你就输了。谢将军教诲，冉冉铭记于心。不够义气吧？你给我打电话，我就抛弃了我老爸，出来找你了。嗯，谢了啊。嗯，你俩和好了。在这个世界上，最爱你的、最心疼你的、最宽容你的，永远只有你的父母。现在他们年纪越来越大了。想要的东西其实并不多，只是希望你在他们身边多陪陪他们。万物守恒定律，什么意思？就是说，你虽然失恋了，但找回了父爱，嗯，智商好像也变正常了。算了，不跟你一般见识，你也是个可怜之人。这么重要的节日，峰峰也不在你身边，你心里一定很苦吧？哎，去偏偏还要耍酷，我才没有！哎，这这，小心！嗯，你别瞎说啊！看你都醉成这样了，还嘴硬！今天过节，开心啊！啊，开心！那就最好了，别再让我背你回家了。对了，心里有什么打算？嗯，和峰峰结婚。<笑>那也得峰峰先答应你才行啊。嗯，你嘲笑我？怎么会？我作为你和峰峰的好朋友，只要你们幸福，我一定会祝福加助攻的。嗯，你不帮倒忙，我就很感激。你知道吗？如果男生的小指和女生的无名指是同一个 size 的话，那这两个人就是绝配。所以，你的求婚戒指就按照你的小指头来买吧。嗯。那我和冯峰一定是绝配。想。
新年快乐。好像也安定下来了。新的一年里，希望我们可以继续做好朋友吧去说新年快乐了。新年快乐，儿子，你是我今年收到的最好的新年礼物。你也是我收到的最好的新年礼物。好了，快睡吧。水吗？怎么那么久啊？放手，否则别怪我不客气。哎，你，鳄鱼哥，你有事儿吗？我只是路过，看到冉冉一个人在外面，顺便跟她聊几句。啊，那个，我们渴了，让她去买水。啊，没什么事，你们早点休息吧。啊！你说说，新年快乐！啊，快乐，快乐，快乐！鳄鱼哥，新年快乐！鳄鱼哥，回家记得发微信给我，微信啊，我等你啊！哎嘿，哎，没事吧？怎么了？迷路摔倒了？真是土包子！哎呀，你
你别告诉别人，我不想让别人笑话。好，好，好。笨手笨脚的，我没事，没事啊。我，哎，你怎么这么笨呢？你一个杀手怎么能迷路呢？而且还会摔倒。我要是杀手头领，肯定开除你。不是他，是我想多了。嗯。酒吧，静静，求婚。峰峰啊，你终于来了，想死我了！我也想你，阿姨，新年快乐！我给你带了一点礼物。哎，你来就来吧，带礼物干什么呀？哎呀，真是的，这么客气。哎，阿姨，来坐。下周是我生日，我想邀请你和叔叔去参加，不知道你们有没有空啊？说什么话呀？女儿过生日，我们一定去的。其实啊，我和你叔叔早就把你当女儿了。这女儿过生日呢，哪有爸妈不去的呀？你说是吧？太好了。你来了，新年快乐！哎呀，新年快乐！这秋裤去换一下。哦。哎、昨天，谢谢你啊，让我去。那都是去年的事了，最重要的是，你现在很开心。新的一年，新的一天，多多关照。多多关照。嘴怎么了？是不是上火了？抱歉啊，我这段时间对你关心有点少。回头我让福生给你做点下火的。好啊到了，我又不是三岁小孩，就好好度你的假啊！记得给我带礼物啊，拜拜！死黄灰，害得我都破相，这样杀人。嗯，哎，你怎么也戴口罩啊？你还好意思问我？你都不记得了吗？我。我昨晚喝断片了。哎，算了，没什么。哎，陪我去买东西吧。买什么？嗯嗯，这个倒记得挺清楚的哈。有什么问题吗？哎呀，走吧走吧，陪我挑挑样式啊。我就随口说说，你还真当真了？这可是人生大事，你要不要再考虑考虑啊？还考虑什么呀？我从第一眼见到冯峰的时候。就已经认定是他了，啊，好吧，那我就陪你去吧。那快走吧。那个，你回家用筷子蘸两滴香油，涂在嘴皮上，两三天就好。你说的可信吗？爱信不信，我可是专业的，好吧？嗯。哎，你怎么知道我的嘴巴破了？你是不是知道昨天晚上发生了什么？是不是你弄的？我突然想起来，还有场考试，我不能陪你去了，你自己去吧啊！哎，任静，我跟你讲啊，下个星期是冯峰的生日，你有什么想法？嗯，爸爸。只要你将等一个人送给峰峰，他一定会很开心的。赞呢？臭小子，你是不是我亲生儿子？真是坑爹的主。嘿嘿，爸，我再去拿点吃的过来。去吧。现在你跟冯冯关系怎么样
，关系好一些了吧？嗯，已经成为朋友了吧？我费了这么大力气，你们……算了，好歹不是敌人了。有件事情，我一直想问你。什么？听说以前你跟我……这个冯峰说的真对，说你总喜欢挑战别人的神经，看来真的没错。有吗？是，我们试过一段。那个时候，是我人生。最低落的时候，我从小到大就梦想着有个有担当的男人一直守护我，而你恰巧出现，你恰巧也是低潮期，我们两个可怜人就走到了一起。我原本以为，我们两个就是童话故事中的公主和王子，我就好庆幸，我终于找到了自己的理想型了。那后来我把你甩了，我也放弃了呀。童话故事不是不存在，只是要有前提条件，就是他们必须相爱。而你爱的人不是我，我爱的人也不是你。你爱叶波？元宵，阿姨也想吃这个蛋糕，走走走，带我去拿。走。我在那个时候，爱的一定是福。我终于想明白了，我终于想明白了，我终于想明白了。之前我真是太笨太蠢太笨太蠢了。你到底在说什么呀？哎呀，我是想说呀，我终于想明白，芬妮她想要什么了，她就是想让我呢说到做到。所以啊，我打算言出必行。呃，我特地来找大哥你呢，投资拐黄。当然了，还是老规矩啊。我做制片人，芬妮做女主角，冯峰做编剧。做生意投资呢，一定要做自己擅长的项目。像我一直都在地产方面做，对影视方面不懂，我没兴趣。嗯，那你就做一件让冯峰感动的事情喽。我为什么要感动冯峰呢？嗯，因为他呃，马上要过生日了。对呀、啊，冯峰马上要过生日了。那我们家那个小祖宗呢？他又那么依赖冯峰，那冯峰开心，他就开心呐、啊。小宝宝开心了，他的智力就会成长，他的智力成长，他离成功就近在咫尺了。哎，大哥，还有呢。据《经济时报》说，一个成功的商人，他不能只设立一个范畴，他应该全面发展，这样才能够成功的跻身国际市场。嗯，我可以考虑一下。不过你非要让我投资的话，我有一个条件。
福生厨师的大名啊，今日一尝啊，果然是名不虚传呐！报。其实那天我……你就是闹情绪，趴在我身上哭了一场而已。对对对，哎呀，你能这么想就再好不过了。我还以为我们再见面会有那么一点尴尬呢。我也很担心，因为我真的……哎，不过这样再好不过了，你千万不要再有压力。你放心，我任静是拿得起放得下的人。虽然现在还有那么一点点，不过我会好的。嗯，谢谢。你是个好女孩，一定会找到那个对的人。嗯，嗯，一定会。就这样把它绑上。Lady and 小兔崽子，这是我亲手特意给你做的美容养颜，不长肉茬，请您慢用。哎呀，三叔，你老看这女人干的事情拉哄女人开心。当然不行，来，啊啊、坐这儿、啊。下次小声点。啊，啊来人呐！啊，你刘儿，来，给我的女人倒水。你手坏了吗？<笑>来来来，来来来，请品尝。准备礼物吧，真没有诚意哈！哎，这小子，哎呦，哎呀，你看着他还真有一套。我黄辉，就是你最好的礼物，伴你一生，风雨同舟。家伙急的，你看他啊，让我来看看这是个什么东西啊！生日快乐！这礼物真好看啊，是个水晶球。嗯，对对对。哎，这个蒲公英好像烟花啊，姐姐。哇！谢谢。你们男人的礼物都太不给力了，老板你去做吧。噔噔噔噔，峰峰生日快乐，送你一套护
肤品，希望你逆龄生长，多增胶原蛋白。嘿嘿，谢谢，姐姐，这是我跟冉冉送给你的，舒适又柔软，感冒的时候可以用。哇，你真的好爱超市大减价啊！啊哈，哎，冉冉呢？冉冉她。呃哦，他怎么没在啊？准备拆我的礼物了吧？嗯。哎，等会儿，等会儿。嗯，今天有长辈在，回家慢慢拆。是情趣凶器啊，还是凶器啊？嗯，懂的。将军，真的是您？您来之前怎么没有通知冉冉一声呢？人多，才是下手的最好时机。可是，现在外面耳目众多，很危险。做大事，一定要冒险。但，今天，今天是冯昭仪的生日，他对冉冉不薄，还请将军网开一面。网开一面。这个你大可以放心，我的目标是李欢和小皇帝，别人我不感兴趣。只是我的脸暴露很多次了，所以只能请你给我帮忙。真人。你怎么在这儿是啊，来，哎呀，哇，生日快乐！来，真的呀。嫁给我，嫁给他，嫁给他，我们起来啊，来，嫁给他，嫁给他，不要，不要，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，冯峰，好女儿，你就嫁给我儿子吧。姐姐，嫁给他吧，要幸福哦。
，芳芳，快在夜色。芳芳，我。我帮你带上吧。这好像尺寸不大合适吧？当然不合适了，因为没有经过我们皇家认证。儿子起来，别紧张。来，把这个带上。这个挂在脖子上，阿姨，我拿着，收下，来，祝福，一定要幸福啊！上次不是问我，如果你尽力了，但还是输了，我会怎么样吗？你会怎么样？我想说的是，我还会爱你的，因为你是最棒的。谢谢你，爸爸。但是你真的要努力了。恭喜你啊！怎么感觉这口气这么不对呢？听出来了，听出来了就好了。我对不对根本不重要，重要的是你自己内心的想法是什么。从刚才到现在一直黑着脸。没有啊，我就是觉得有点突然，没做好准备。为什么你们两个人都不喜欢面对自己的内心呢？你说谁呀、啊？算了，对牛弹琴，两个傻子。行了，我不管你们俩的事了，下车。那你慢点啊，拜拜。拜拜只是想睡觉而已。
这个月我们要选好良辰吉日，然后订好婚宴。你是喜欢中式还是西式？如果没想好的话，我们可以稍后再决定。三月份我们要准备婚宴的围礼，是巧克力好呢，还是饼干好呢，还是手工肥皂好呢，还是？哎呀！这个楼盘好，交通便利，面积实用又不贵，特别适合我们这种新婚夫妇。买了房之后一定要有车，三年之内生小孩，十年之内准备教育基金。我想要个女孩，他们都说女孩是爸爸贴心的小棉袄，特别的轻。你呢？我呢？我，嗯，一只羊，两只羊，三只羊，四只羊，五只羊，六只羊，七只羊，八只羊，九只羊，十只羊。父皇，父皇，你怎么啦？嗯，哎，老大这么早，我早饭还没做呢。业绩报告已经看了。哎，嗯，哎，老大，我去开车。哎、马上帮我把那份文件发过去。歇会儿吧，你午饭都没吃，不吃了。我今天有的是精神，有的是劲，把有没有没完成的工作通通拿过来。没有了，我和叶波的活都给你一人做了。没有了啊？怎么可能？工作永远是做不完的。看来我前几个月真的是不在状态。姐姐结婚以后啊，肯定要找一个继承人，那个人肯定是我柳儿。所以为了让姐姐放心，我现在一定要展现我的实力。说什么呢？什么继承人啊？我活得好好的，没死呢。姐姐，你要结婚了，一个人忙不过来，总要找一个人帮忙嘛。谁说的？我又不是要离开这里。你结婚以后肯定很忙的，你有很多家族的事宜要处理啊，要照顾家公，照顾家婆，照顾未来的老公，未来孩子的饮食起居，哪有空来店里啊？那我可以当个女强人啊！现在有很多在职主妇的，他们可以，我也可以。不行，不行，不行！做女强人，家庭会不幸福的。你放心，有我柳儿在，我肯定能帮你管好等一个人的。而且啊，我会帮你看好闲杂人的。嗯